ശരിക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോ മലയാളിയുടെ മനസ്സിലും കുളിരുകോരുന്ന രോമാഞ്ചമുണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ രോമകൂപങ്ങളും ആത്മാഭിമാനത്താൽ എണീറ്റു നിന്നു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവകരമായ തീരുമാനവുമായാണ് വിപ്ലവ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കാഷായമണിഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനായ ശ്രീ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂജനീയ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കുണ്ടമൺ കടവിലെ ആശ്രമം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വായിക്കുന്നത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറം ചട്ട പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തെന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ചില ആർ എസ് എസ് ഗുണ്ടകൾ തല്ലി തകർത്തു എന്നാണ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ പോലീസ് ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണെങ്കിലും ചെയ്തത് ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത തരത്തിൽ സ്വാമിയും മറ്റുള്ളവരും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാർട്ടി കമ്മീഷൻ നടത്തിയ രഹസ്യാന്വേഷണത്തിലാണ് കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇത്തരുണത്തിൽ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ ഉപദേശകനായ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചു പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന കേരള പുനർനിർമ്മാണം ഏതാണ്ട് വെള്ളത്തിലായ അവസ്ഥയിലായതിനാൽ ഒരു മുട്ടുശാന്തിക്ക് സ്വാമിയുടെ ആശ്രമമെങ്കിലും പുനർനിർമ്മിച്ച് ആശ്വസിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് പാർട്ടി എന്നറിയുന്നു ഇതിലേക്കായി കവിയും അധ്യാപകനുമായ ശ്രീ മുരുകൻ കാട്ടാക്കട ചെയർമാനും പുകസയുടെ സെക്രട്ടറിയും അധ്യാപകനുമായ ശ്രീ വിനോദ് വൈശാഖി കൺവീനറുമായ ഒരു സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അതായത് ഇനിയും ഒരു പിരിവ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിൽ പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ ആത്മീയ ആധ്യാത്മിക ടൂറിസത്തിന് മാത്രമല്ല പാർട്ടി സൈദ്ധാന്തിക മീറ്റിംഗുകൾക്ക് വരുന്നവർക്കും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കരമനയാറ്റിന്റെ കരയിൽ കടവിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇനി അഥവാ കുളിക്കാൻ തോന്നിയാൽ വിളപ്പിൽശാലയുടെ ചവർ ഫാക്ടറിയിലെ അഴുക്കിച്ചാൽ വന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കരമനയാറ്റിൽ കുളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വാമിയുടെ ആശ്രമത്തിലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലാവാം കുളി ഇങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആഗോള സന്യാസി സമൂഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്നും അതുവഴി ഒരു വലിയ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ നേടാനാവുമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഇത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കും എന്ന് കണ്ടറിയണം